Ce ai? Ce faci aici? Dorm. De ce dormi aici? Ca să nu mă găsești tu să mă trezești așa de mine aici. Nu, Jimmy, abia aștept să scadă zile, o iau mai Aplic. Sunteți gata? Cercetătorii britanici zic că muzica încântă și papilele gustative. Nu doar auzul, ești gata să încerci! Joacă pasta! Păi nu căcă bari papă și în dăr 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 da, că strag un adi salu și în dăr dăr da. Voi credeți în cercetătorii britanici? Da. De ce i-au spus că muzica încântă și papilele gustative? Asta înseamnă că Orice gust, de exemplu, amar, dulce, picant, poate fi stimulat și mai mult de o piesă anume. Și spuneam așa, putem să ne propunem să facem o piesă care să amplifice un anume gust. Eu am aici un pick-up, noi l-am numit pick ul gustului. Sunt mai multe gusturi pe el, printre care dulce, amar, sărat, picant. Ceea ce trebuie să facem astăzi este să învârtim de acest pick-up și Gustul care ne pică, noi vom crea o piesă cu acel gust în minte, iar tu trebuie să ne gătești. Dar voi când faceți o piesă, puteți să vă gândiți la un anumit gust? De exemplu, gustul astringent. Gust care îți strânge papilele gustative. Nu, eu mă gândesc doar dacă e hit sau nu. <laughs> Îi zic să învârtim. Bun. Ești gata? Hai. Învârt Hai. eu? Te rog. Bine. Dă-i toare. Picant să fie, da? Da. Pentru tine e mai ușor de gândit. Da, pentru că uite, la tine există un ingredient care se numește picant. Tu îl pui acolo. Noi trebuie să-l descoperim. Pentru mine cel puțin e prima dată când fac asta și e chiar un challenge. Vreau să fac un risotto cu fructe de mare și un risotto cu legume. Haide! Hai, 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 hai. 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 Bineînțeles. Mâncare gata, piesa e gata, trebuie să mergem Perfect. și să mâncăm, să, să ascultăm muzică în același timp. Exact. Acum nu știu dacă piesa e picantă, dar e hot rău de tot. Ultima zi. Plec acasă. Hei! Bine, ce faci? E ultima zi, ești gata să pleci acasă? Nu. Ești gata să pleci acasă? Am ajuns la finalul episodului 8 din Dance Queen's House. Asta înseamnă că astăzi ne vom lua la revedere. Au fost două săptămâni de muzică intensă, distracție intensă, foarte multă caterincă și multe momente alături de prietenii mei. Hai să facem o mică recapitulare cu momentele care mi-au plăcut mie cel mai mult din toate episoadele. Reamintesc momentul în care am aterizat cu elicopterul chiar aici, în curtea casei. Hei, salut! Râd și acum când mă gândesc la fața Ancăi când și-a văzut mașina plină ochi de dulciuri. A, stai puțin, eu vorbesc de fața Ancăi când și-a văzut mașina plină de dulciuri, dar cum era fața mea când m-am speriat? Azi este ziua farselor. Are you ready? Băga pe și picioarele! Așa cum v-am obișnuit și în primul sezon și în al doilea sezon, bineînțeles că am vrut să vă impresionez cu talentul meu de bucătar. Și 
zice, bine că a venit mama să mă ajute, că le-am și promis băieților plăcintă. Păi da, mă, dar nu sunt eu așa pricepută ca tine. Și... yes! Wow! Mamă și ce idee minunată! Not! Ați avut să mă pune să sparg toate lucrurile alea, ca a doua zi m-am trezit cu o durere de coate. Totuși, în episodul următor m-ați impresionat. Au venit prietenele mele și m a făcut să plâng. Și eu nu plâng chiar așa, ușor. Da, am fost foarte emoționată. Se pare că în episodul ăla chiar am avut parte de foarte multe surprize. Pentru că și prietenele mele la rândul lor au venit cu o surpriză. Mi-au adus cadou o terapie cu cățeluși. I loved it! Bineînțeles că al doilea sezon Dance Queen's House nu putea să treacă fără să o vedem pe Anca plângând. De fericire, bineînțeles. Îmi tarce Și baby, mai am încă o surpriză pentru tine. Asta! <laughs> Ei, v-ați imaginat-o vreodată pe Ina cu cizme de cauciuc? cumpărând cartofi de pe malul celălalt al lacului? Nu. Vedeți aici. Până pe partea aia la magazin. Și pentru că am citit comentariile voastre cum că n-aș fi o bună bucătăreasă, ei uite că de data asta chiar am gătit tortilla. Deci se pun cartofii la fiert și se încinge o tigaie cu ulei de măsline. Și puțină întârziere, de la sezonul 1, când am dat foc la casă, jandarmii au venit abia în sezonul 2. Dar să nu uităm motivul principal pentru care ne-am adunat aici, în casa asta. Muzica. La fel ca în sezonul trecut, bineînțeles că și de data asta am făcut foarte multă muzică bună, așa că voi veți putea asculta noul album aici pe YouTube, pe Spotify și pe toate platformele în curând. Acum voiam să vă mulțumesc că v-ați uitat la toate episoadele. I love you! Peace and love!